ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد انبكم مريادك مريا اسلامي சகோதரர்களே السلام عليكم ورحمة الله وبركاته வலமைய நடைபெறக்கூடிய பயானுக்குரியவர் இந்த இடத்திலே சமூகம் அளிக்காதபடியால் அந்த நேரத்தை ஏதாவது சில விடயங்களை சொல்வதன் மூலமாக நிரப்பலாம் பயம்பெறலாம் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த இடத்திலே எழுந்திருக்கிறேன் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் குசுபானஹு தாலா சூரத்துல் அஹசாப் ஐம்பத்து ஆறா வசனத்திலே எங்களுக்கு ஒரு கட்டளையே இடுகிறான் அந்த கட்டளைக்கு முன்னால் அதனை தூண்டக்கூடிய விதத்திலே அந்த செயலை அல்லாஹும் வானவர்களும் செய்கிறார்கள் எனவே நீங்களும் அதனை செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹ் நமக்கு கட்டளை இடுகிறான் சூரத்துல் அஹசாப் ஐம்பத்து ஆறாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா கூறும்போது இன் அல்லாஹ அலா இக்க தஹு யுசல்லூன் அலன் நபி நிச்சயமாக அல்லாஹும் அவனது வானவர்களாகிய மலாயிக்காமார்களும் யுசல்லூன் அலன் நபி நபி மீது சலவாத் சொல்கிறார்கள் يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ايمان கொண்ட விசுவாசிகளே அந்த நபி மீது நீங்கள் சலவாத் சொல்வீர்களாக இன்னும் சலாமும் சொல்வீராக என்று அல்லாஹ் நமக்கு கட்டளை இடுகிறார் என்றொரு சேலையும் சொல்லாத அளவு அல்லாஹு தால நபி மீது சலவா சொல்லக்கூடிய அந்த அமலை இபாதத்தை கண்ணியமான ஒரு முறையிலே அல்லாஹும் வானவர்களும் இந்த வேலையை சலவா சொல்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு நீங்களும் அந்த நபி மீது சலவா சொல்வீராக என்று அல்லாஹ் கட்டளையிடுகிறான் ஏனைய இபாதத்துகளை பொறுத்தவரையிலே அதனை நான் செய்கிறேன் நோம்பு பிடிக்கிறேன் என்றோ தொழுகிறேன் என்றோ அல்லாஹு தாலா இப்படி சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த சலவாத்தை பற்றி மட்டும் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாவும் ரொசு மலக்குமார்களும் இந்த சலவாத் என்ற அந்த செயலை செய்கிறார்கள் எனவே நீங்களும் அந்த நபி மீது சலவா சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கட்டளை இடுகிறான் அல்லாஹுக்கு சுபானு தால அல் குரானிலே ஒரு கட்டளை இட்டு விட்டால் ஒரு ஏவல் மூலமாக அல்லாஹ் ஒன்றை சொல்லிவிட்டான் என்றால் அதனை அடிப்படையாக நாங்கள் கடமை என்று தான் விளங்க வேண்டும் அல்லாஹு தால சுண்ணத்தான விஷயங்களையும் ஏவுவான் அதே போன்று ஃபர்லான கடமையான விடயங்களையும் ஏவுவான் ஒரு ஏவல் குரானிலே வந்துவிட்டால் அல்ல நபி சல்லா அலிய செல்லம் அவர்களுடைய சுண்ணாவிலே ஒரு ஏவல் செய்யுங்கள் என்ற ஒரு ஏவல் வந்துவிட்டால் அதனை அடிப்படையாக கடமை என்று தான் நாங்கள் விளங்க வேண்டும் 
அந்த அடிப்படையிலே நபி மீது சலவா சொல்வது ஒரு கடமை என்று இந்த ஆயத்தின் மூலமாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் கடமை என்று வரக்கூடிய நேரத்திலே கடமையை செய்யாவிட்டால் தண்டனை கடமை என்று வந்துவிட்டால் தொழுகை கடமை அந்த தொழுகையை தொலாவிட்டால் தண்டனை நாளைய மறுமையிலே அதுபோல சலவா சொல்லாவிட்டால் நமக்கு தண்டனை வரும் என்ற ஒரு அர்த்தத்தை கடமை என்பதை விளங்குவது மூலமாக எங்களுக்கு எங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே அல்லா குசுபானு தாலா சில இடங்களில் சலவா சொல்வதை கடமையாக்கி இருக்கிறான் அந்த இடத்திலே நாங்கள் சலவா சொல்லாவிட்டால் அது நமக்கு தண்டனைக்குரிய பாவம் இன்னும் சில இடங்களில் நபி மீது சலவா சொல்வதை அல்லா சுண்ணத்தாக்கி இருக்கிறான் முஸ்தஹப்பாக்கி இருக்கிறான் அந்த இடத்திலே சலவா சொல்வது சிறந்தது சலவா சொல்லாவிட்டால் தண்டனை கிடையாது இப்படியாக இரண்டு நிலையிலும் அல்லா நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறான் நபி மீது சலவா சொல்வது ஒரு கட்டத்திலே கடமை இன்னொரு கட்டத்திலே சுண்ணா முஸ்தஹப் என்ற அடிப்படையிலே அல்லா நமக்கு ஏவி இருக்கிறான் இந்த சலவாத்தை பொறுத்தவரையிலே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹலி சொல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸ்லே சொன்னார்கள் முஸ்லீம்லே வரக்கூடிய ஹதீஸ் அப்துல்லா பின் அம்ரு பின் ஆஸ் அலி அல்லாஹுன் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபி அலார் சல்லாஹலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் சொல்ல அழைய சலாத்தன் யாராவது என் மீது ஒரு சலவா சொன்னால் சல்லல்லாஹு அலைஹி பிஹா அஷ்ரா அதற்கு பதிலாக அல்லாஹு தாலா அவன் மீது பத்து விடுத்தம் சலவா சொல்கிறான் என்று நபிகளார் சல்லாஹ் அலைய செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் அந்த நபி மீது ஒரு முறை சலவா சொல்லும் போது அல்லாஹு தாலா எங்களின் மீது பத்து முறை சலவா சொல்கிறான் என்ற செய்தியை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த சலவா தென்றால் என்ன அர்த்தம் சலா என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று நாங்கள் மொழி ரீதியாக பார்த்தால் சலா என்றால் மொழி ரீதியாக அரபியிலே துவா பிரார்த்தனை புரிதல் என்பது அர்த்தம் இந்த பிரார்த்தனை புரிவது என்ற அர்த்தத்தை காண ஒரு கூடுதலான ஒரு அர்த்தமாக நாங்கள் தொழுகைக்கும் சலா என்று சொல்கிறோம் தொழுகை சலா என்று அரபியிலே சொல்லப்படுகின்றது புழக்கத்திலே பரிபாஷையிலே சலா என்றால் தொழுகை தக்பீரை கொண்டு ஆரம்பித்து சூரத்துல் ஃபாத்தியாக்கள் ஓதப்பட்டு பல ரக்கத்துகளாக தொல்லப்பட்டு சலாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த செயலுக்கு சலா என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் அரபு மொழியிலே சலா என்றால் துஆ பிரார்த்தனை புரிதல் அப்போ நாங்கள் நபி மீது சலவா சொல்லுங்கள் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதை உலமாக்கள் விளக்கக்கூடிய நேரத்திலே அல்லாஹுத்தாலா சலவா சொல்கிறான் என்றால் என்ன வானவர்கள் சலவா சொல்கிறார்கள் என்றால் என்ன மனிதர்கள் சலவா சொல்கிறார்கள் என்றால் என்ன என்பதற்கு பல விளக்கங்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இதில் ஒரு விளக்கமாக சொல்லலாம் அல்லாஹுத்தாலா சலவா சொல்வது என்றால் அல்லாஹ் பாவங்களை மன்னிப்பது அந்த நபியுடைய பாவங்களை மன்னிக்குமாறு அல்லாவிடத்திலே நாங்கள் வேண்டுவதுதான் சலவா தென்பதாக சில வளமாக்கள் விளக்கம் கூறுகிறார்கள் அல்லாஹும் சல்லி அலா முகம்மத் ஏ அல்லா இந்த நபி மீது சலவா சொல்வாயாக என்றால் அல்லாஹ் எப்படி சலவா சொல்வது ஏ அல்லா இந்த நபியுடைய குற்றங்குறைகளை மன்னிப்பாயாக அவருக்கு மகுஃபிரத்தை கொடுப்பாயாக என்ற ஒரு பொருளை சில வளமாக்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இன்னும் சில வளமாக்கள் அல்லாஹு தாலா சலவா சொல்கிறான் என்றால் அர்த்தம் அல்லாஹுடத்திலே சலவா சொல்லுமாறு நாங்கள் வேண்டுவதென்றால் அர்த்தம் யா அல்லாஹ் 
இந்த நபியை உனது வானவர்களிடத்திலே புகழ்வாயாக அல்லாஹு தாலா தனது நல்லடியார்களை புகழ்கின்றான் நாங்கள் அல்லாவை திக்ரி செய்யும் போது அல்லாஹ் எங்களை யாபகிக்கிறான் எங்களை திக்ரி செய்கிறான் யார்டத்திலே திக்ரி செய்கிறான் பிரஸ்தாபிக்கின்றான் வானவர்களிடத்திலே பிரஸ்தாபிக்கின்றான் அதுபோல அல்லாவிட அல்லாவிடத்திலே நாங்கள் வேண்டுகிறோம் யா அல்லா இந்த நபியை புகழ்வாயாக சனா ஓ அலை அல்லாவிடத்திலே நாங்கள் வேண்டுகிறோம் அந்த நபியை நீ புகழ்வாயாக யார்டத்தில் புகழு உன வானவர்களிடத்தில் புகழ்வாயாக என்று அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்திக்கிறோம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த நபி மீது நபிக்கு கருணை காட்டுமாறு நபிக்கு ரஹமத் செய்யுமாறு நபிக்கு பாவங்களை மன்னிக்குமாறு அவர்களுடைய நல்ல பேர்களை சொல்லுமாறு அந்த நபியை பாராட்டுமாறு அல்லாத்திலே வேண்டக்கூடிய ஒரு செயல் சலவாத் எனவே அல்லாவுக்கு சுபானு தாலாவிடத்திலே நாங்கள் இந்த சலவாத்தின் மூலமாக யா அல்லா இந்த நபியை பாராட்டு என்று கேட்குறோம் துவா அல்லாஹு தாலா நபியுடைய பெயர்கள் பெயராக முகம்மத் என்ற பெயரை வைத்திருக்கிறான் முகம்மத் என்றாலே புகழுக்குரியவர் பாராட்டுக்குரியவர் என்பது அர்த்தம் எனவே அந்த நபி முகம்மத் சல்லா ஒலை வசல்லம் அவர்கள் எப்பொழுதும் பாராட்டுக்குரியவர்கள் அல்லாஹினாலும் பாராட்டப்படுகிறார்கள் மலக்குமார்களாலும் பாராட்டப்படுகிறார்கள் மனிதர்களாலும் பாராட்டப்படுகிறார்கள் அப்படி ஒரு புகழுக்குரிய நபி என்பதைத்தான் இந்த சலவாத் நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்ற எனவே யா அல்லா நபி மீது சலவா சொல்வாயாக என்றால் அந்த நபி மீது நீ நபியை மலக்குமார்களிடத்திலே புகழ்ந்து கூறுவாயாக என்று அல்லாவிடத்திலே நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் அவருக்குரிய நல்ல சிறப்பான அம்சங்களை கொண்டு மலக்குமார்களிடத்திலே வானவர்களிடத்திலே நீ புகழ்வாயாக என்று அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை புரிவதின் மூலமாக அந்த நபியுடைய சவாபுகள் அதிகரிக்கின்றன அந்த நபியுடைய தரஜாக்கள் கூடுகின்றன அல்லாஹ் எப்பயோ நாங்கள் செலவா சொன்னோ சொல்லலையோ அந்த நபியுடைய தரஜாவை உயர்த்தித்தான் வைத்திருக்கிறான் எந்த ஒரு மனிதனையும் உயர்த்தாத அளவு அல்லாஹு தாலா அந்த நபியை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறான் ஆனாலும் மறுமை வரையிலே மனிதர்கள் செலவா சொல்ல 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 அல்லாஹு தாலா அந்த நபியுடைய தரஜாவை இன்னும் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறான் இப்படியான ஒரு சிறப்பை அந்த நபி முகமது சல்லல்லா ஒலைய செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹுக்கு சுபானு தாலா வைத்திருக்கிறான் எனவே இது அல்லாஹு தாலா செலவா சொல்வது அப்போ மலக்குமார்கள் செலவா சொல்வது என்றால் என்ன அர்த்தம் என்பதை உலமாக்கள் விளங்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த மலக்குகள் நபிக்காக பா மன்னிப்பு கேட்கிறார்கள் பிரார்த்தனை புரிகிறார்கள் அதுதான் மலக்குமார்கள் செய்யக்கூடிய செலவா தென்றும் இந்த அதாவது மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய செலவா அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலத்தில் வேண்டக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனை என்றும் பல மக்கள் விளக்கம் கூறுகிறார்கள் எனவே அல்லாஹு தாலா செலவா சொல்கிறான்றால் நபியை புகழ்கிறான் மலக்குமார்கள் இந்த பா மன்னிப்பு தேடுகிறார்கள் அதே போன்று இந்த நபி மீது நாங்கள் பிரார்த்தனை புரிகிறோம் அல்லாஹு தாலாத்திலே அல்லாஹ் அந்த நபியை புகழுமாறு வேண்டுகிறோம் என்பதுதான் இந்த செலவாத்துடைய அர்த்தம் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சவர்களே இந்த செலவாத்து சில இடங்களில் சொல்வது வாஜிப் அதில் ஒன்று தான் நபி சல்லல்லா ஒலிசல்லம் அவருடைய பேரை கேட்கும் போது நபி மீது செலவா சொல்வது ரசூல் நாய் சல்லா ஒலிசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் பஹீலு மந்து கிர்து இந்தஹு ஒலம் யுசல் அலைய உலோபி யார் என்றால் எனது பேர் யாரிடத்திலே கூறப்பட்டு என் மீது யார் செலவா சொல்லவில்லையோ அவன் உலோபி என்று ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொன்னார் இன்னொரு பிரபலமான ஒரு ஹதீஸ்லே ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிசம் அவர்கள் மிம்பர்லே ஏறும்போது மூணு ஆமீங்கள் சொன்னார்கள் அதிலே விளக்கம் கேட்கப்பட்ட போது அதிலே ஒரு விடயம் ஜிப்ரீல் அலை சலாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் துவா கேட்டார்கள் என்ன துவா உங்களுடைய பேர் கூறப்பட்டு யார் செலவா சொல்லவில்லையோ அவனுடைய மூக்கு மண்ணை கவ்வட்டு மண்டு ரசூல்லா துவா கே ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் துவா கேட்டார்கள் அதற்கு நபிகளார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஆமீன் சொன்னார்கள் 
எனவே நபியுடைய பேரை கேட்கும் போது நபி மீது செலவா சொல்வது வாஜிப் கடமை அதே போன்று அல்லாஹுக்கு சுபானு தாலா தொழுகையிலே அத்தகையாத்திலே இந்த செலவாத்தை கடமையாக்கி வைத்திருக்கிறான் அத்தகையா தோதும் போது அத்தகையாத்தை ஓதி முடித்துவிட்டு அல்லாஹ் சல்லி அலா முகம்மத் வாலா அலி முகம்மத் என்ற அந்த துவாவை நாங்கள் சலவாத்தை ஓதாவிட்டால் எங்களுடைய அத்தகையாத் நிறைவேற மாட்டாது கடைசி அத்தையாத்தில் கடைசி அத்தியாத்தில் இந்த சலவாத்து சொல்லாவிட்டால் அத்தகையாத் நிறைவேறாது அத்தகையாத் நிறைவேறாவிட்டால் தொழுகையே நிறைவேற மாட்டாது எனவே பெரும்பாலான உலமாக்கள் அத்தகையாத்திலே இந்த நபி மீது சலவா சொல்வது வாஜிபு கடமை என்பதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதே போன்று ஜனாசா தொழுகையிலே இரண்டாம் தக்பீருக்கு பின்னால் ரசூல்லா மீ சலவா சொல்வது வாஜிப் கடமை இந்த கட்டத்தில் சலவாத்து சொல்லாவிட்டால் அவனுடைய ஜனாசா தொழுகை நிறைவேற மாட்டாது என்ற கருத்தை பல உலமாக்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இப்படியான சில சந்தர்ப்பங்களிலே அந்த நபி மீது சலவா சொல்வதை அல்லாஹு தாலா கடமையாக்கி இருக்கிறார் இதை தவிர இன்னும் பல இடங்களிலே நபி மீது சலவா சொல்வதை அல்லா சுண்ணத்தாக்கி இருக்கிறான் ரசூல்லா சுண்ணத்தன்ற அடிப்படையிலே அதை ஏவியிருக்கிறார்கள் அதை செய்யாவிட்டால் தண்டனை கிடையாது செய்தால் அவருக்கு நன்மை உண்டு என்ற அடிப்படையிலே நபியலார் சல்லாள் சுவர்கள் ஏவியிருக்கிறார்கள் அல்லது சில செயல்களின் மூலமாக நபியலார் சல்லாள் சுவர்கள் காட்டி தந்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்றுதான் பள்ளி வாசலுக்கு நுழையும் போது பள்ளி வாசலுக்கு நுழையும் போது பல துவாக்களை நபியலார் சல்லல்லா ஒலிய செல்லம் அவர்கள் ஓதியிருக்கிறார்கள் பிஸ்மில்லா என்ற ஒரு துவாவை ஓதியிருக்கிறார்கள் அவுது பில்லா ஹி சமி இல் அலி மின ஷெய்தான் ரஜீம் என்று ஷெய்தானை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடி இருக்கிறார்கள் அதே போன்று அஸ்ஸலா து வஸ்லாம் ஆலா ரசூல் இல்லா நபி மீது சலவா சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதே போன்று அல்லாஹ் மஃத்தஹ் லி அபுவாப் ரஹ்மத்தி கண்ட துவாவை ஓதியிருக்கிறார் இப்படி அஞ்சு திக்கர்களை பள்ளி வாசலுக்கு நுழையும் போது ரசூல்லா சலல்லாள் சுகர்கள் காட்டி தந்திருக்கிறார் இது ரசூல்லா மீ சலவா சொல்லக்கூடிய சுண்ணத்தான இடங்கள் இதே போல நபியலார் சலல்லா ஒலையு செல்லம் அவர்கள் பிராணிகளை அறுக்கும் போது பிஸ்மில்லா என்று கூறியதுக்கு பின்னால் அல்லாஹ் சல்லி அலா முகம்மது என்று சலவா சொன்னதாக சில ரிவாயத்துகளில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன எனவே அந்த இடத்திலும் நபி மீது சலவா சொல்வது சுண்ணத்தான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அப்போ இப்படியாக சில கட்டங்களை நாங்கள் பார்க்கும்போது அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லா சுவர்கள் அவர்கள் மீதே சலவா சொல்வதை ஏவி இருக்கின்றார்கள் சில கட்டங்கள் கடமை என்ற அடிப்படையிலே அது செய்யப்பட வேண்டும் சில கட்டங்கள் சுண்ணா என்ற அடிப்படையிலே அவைகள் செய்யப்பட வேண்டும் நாங்கள் முதலாவது அத்தகையாத்திலே அந்த நபி மீது சலவா சொல்வது சுண்ணா என்ற ஒரு கருத்தை பெறலாம் அந்த முதலாவது அத்தகையாத்திலே நபி மீது சலவா சொல்லாவிட்டாலும் அந்த அத்தகையாத் நிறைவேறும் ஆனால் முதலா அத்தகையாத்திலே சலவா சொல்வது சுண்ணா என்ற கருத்தை பெரும்பாலான உலமாக்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று பாங்கு சொன்னதுக்கு பின்னால் நபி மீது சலவா சொல்லக்கூடிய ஒரு முறையை நபிகளார் சொல்லல்லா ஒளிய செல்லம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தந்தார்கள் யார் பாங்கு சொன்னதுக்கு பாங்கு சொல்லும் போது முஹதின் சொல்வது போன்று சொல்லிவிட்டு என் மீது சலவா சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் மரபாதி தாவத்தி தாமா வலாத்தில் காயிமா ஆதி முஹம்மது அனில் வசீல என்ற துஆவ அப்படி தொடர்ந்து ஓதுவார் என்றால் ஹல்லத் லஹு ஷஃபாத்தி அல்ல வஜபத் லஹு ஷஃபாத்தி என்ற ஷஃபாத்து அவருக்கு கடமையாகிவிட்டது என்று நபிகளார் சொல்லா ஒலிய செல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே இப்படியான சில கட்டங்களை நபி மீது சலவா சொல்வதற்கான சுண்ணத்தான இடங்களாக குறிப்பிட்டு நபியலார் சொல்லல்லா சுகர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதை தவிர பொதுவாக நபி மீது எந்த நேரத்திலும் எந்த நாட்களிலும் பொதுவாக சலவா சொல்வது சுண்ணா அது காலையிலே மாலையிலே 
பத்து முறை சொல்லுமாறு ரசூல்லா சொன்ன ஹதீசல் இருக்கின்றன இதை தவிரவும் பொதுவாக அல்லாஹு தாலா நபி மீது சலவா சொல்ல சொல்லியிருக்கிறான் எனவே எல்லா எல்லா நேரத்திலும் நாங்கள் திக்ரி செய்யக்கூடிய நேரங்கள் அல்லாஹ் நினைக்கக்கூடிய நேரங்கள் எந்த நேரங்களிலும் அந்த நபி மீது சலவா சொல்வது சிறப்புக்குரிய நன்மைகளை ஈட்டித்தரக்கூடிய நமது கவலைகளை போக்கக்கூடிய எமது பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சவாபுள்ள நன்மையுள்ள ஒரு காரியமாக காணப்படுகின்றது ஆனால் அன்பான் இஸ்லாமிய சோர்லே நாங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்திலே குறிப்பிட்ட ஒரு விவாதத்துக்கு முன்னால் சலவா சொல்வது சுண்ணத்து என்று சொல்வதாக இருந்தால் அதுக்கு தனியான ஆதாரம் தேவை உதாரணமாக நாங்கள் சொல்வோம் பாங்குக்கு பின்னால் சலவா சொல்வது சுண்ணா ஏ ரசூல்லாய் சொல்லாசுமர்கள் சொல்லுமாறு ஏவி இருக்கிறார்கள் ரசூல்லாய் சொல்லாசு சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதே சலவாத்தை பாங்குக்கு முன்னால் சொல்வது சுண்ணத்தா என்று கேட்டால் அப்படி ஒரு சுண்ணாவை வழிமுறையை நபியலார் சொல்லல்லா சொல்கிறார்கள் காட்டி தரவில்லை அப்போ பொதுவாக நாங்கள் செலவா சொல்வது எப்பொழுதும் சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு அமலுக்கு முன்னால் அல்ல ஒரு அமலுக்கு பின்னால் குறிப்பிட்டு செலவா சொல்வதாக இருந்தால் அதற்கு ஆதாரம் தேவை இப்போ தொழுகையை முடித்ததுக்கு பின்னால் ரசூல்லா செலவா சொல்லவில்லை தொழுகையை முடித்ததுக்கு பின்னால் அஸ்தகிருல்லா என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த இடத்துல நாங்கள் செலவாத்த சொன்னா அது பித் அத்தா மாறிடும் அப்போ அந்த இடத்துல செலவாத்த என்பது அல்ல ரசூல்லா காட்டித்தராத ஒரு முறையில் ஒரு விவாதத்தை செய்கிறார் என்ற அந்த அடிப்படையிலே அது பித் அத்தாக மாறிவிடுகின்றது அன்பான் இஸ்லாமிய சோர்லே எனவே சலவாத்து சொல்வதற்கு குறிப்பிட்ட சில நேரங்களை நபியலார் சொல்லலார் சொல்ல கற்றுத்தந்தார்கள் இதே போன்று பொதுவாகவும் ஏவி இருக்கின்றார்கள் பொதுவாக உள்ளதை பொதுவாக நாங்கள் அமல் செய்ய வேண்டும் விசேஷமாக நபியலார் சொல்லல்லா உலே செல்லம் அவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை தினங்களிலே நபி மீது சலவா சொல்லுமாறு நமக்கு பணித்திருக்கிறார்கள் எனவே நாங்கள் சலவாத்து எப்பொழுதும் சொல்ல வேண்டும் அதிலே விசேஷமாக வெள்ளிக்கிழமை தினங்களிலே சலவா சொல்வது மிகவும் சிறப்புக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் விளங்க வேண்டும் நபி அலார் சொல்லல்லா உலே செல்லம் அவர்கள் இன்னும் பல ஹதீஸ்களிலே நபி மீது அவர்கள் மீது சலவா சொல்வதை நமக்கு ஆர்வமூட்டி இருக்கிறார்கள் ஒரு ஹதீஸ்லே நபி அலார் சொல்லல்லா உலே செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் என் மீது அதிகமாக சலவா சொல்லுங்கள் ஆனால் ஓல் அண்ணா சிபி யோமல் கியாம அக்சர் உஹும் அலைய சலாத்தன் எனக்கு மிக நெருக்கமானவர்கள் மறுமையில் மிக நெருக்கமானவர்கள் யார் தெரியுமா அக்சர்ஹும் அலைய சலாத்தன் என் மீது அதிகமாக சலவாத் கூறக்கூடியவர்கள் என்று நபியலார் சல்ல சல்லா அலிஸ்மர்கள் கூறிய ஹதீஸ் திருமிதியிலே பதிவாயிருக்கின்றது இன்னொரு ஹதீஸ்லே நபியலார் சல்லா அலிஸ்மர்கள் சொன்னார்கள் இன்னமின் அஃப்வலி ஐயாமிக்கும் யோமல் ஜும்ஆ உங்களுடைய நாட்களில் நீங்கள் கலிக்கக்கூடிய நாட்கள்லே மிக சிறப்பான நாள் யோ முல் ஜும்ஆ வெள்ளிக்கிழமை ஃபக்சிரு அலைய மின சலாத்திஃபி அதிலே நீங்கள் என் மீது அதிகமாக சலவா சொல்லுங்கள் ஃப இன்ன சலாத்தக்கும் அருதத்துன் அலைய நீங்கள் என் மீது சொல்லக்கூடிய சலவாத்துகளெல்லாம் எனக்கு எடுத்து காட்டப்படுகின்றன நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சலவாத்தெல்லாம் இன்னார் இன்னாருடைய மகன் இன்னார் உங்கள் மீது சலவா சொல்கிறார் என்று சொல்லி எனக்கு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது கபுர்லே பர்சஹ்லே அந்த திரை உலகிலே அல்லா குஸ்வானு தால நபிக்கு எடுத்து காட்டுகிறான் அப்போ சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் யார் சூழல்லா ஒகை ஃபத்து ஒரது சலாத்துனா அழைக்க வகத் அரம்த் நீங்கள் இத்து போனதுக்கு பின்னால் மண்ணோட மண்ணாய் போனதுக்கு பின்னால் எங்களோட சலவாத்தெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி எடுத்து காட்டப்படுது என்று சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது ரசூல்லாய் சல்லல்லா சொன்னார்கள் இன் அல்லாஹ் அஸ்வஜல்ல ஹர்ரம அல் அல் அர்லி அஜிசாத் அல் அன்பியா நிச்சயமா அல்லாஹ் குசுபானு தால பூமி மீது ஹராமாக்கி விட்டான் அஜிசாத் அல் அன்பியா நபிமார்களுடைய உடல்களை அல்லாஹ் ஹராமாக்கி விட்டான் 
எனவே இந்த பூச்சி புழுக்கள் கரையான்கள் மண்கள் இந்த உடம்பை அரிக்க மாட்டாது அவர்கள் மண்ணோடு மண்ணா போமாட்டார்கள் நபிமார்கள் எவ்வாறு அடக்கப்பட்டார்களோ அவ்வாறே அல்லாஹ் குஸ்வானு தால இந்த நபிமார்களுடைய ஜெசதுகளை உடம்புகளை பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறான் அல்லா பூமிக்கு ஹராமாக்கி விட்டான் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலேஸ்லம் அவர்கள் கூறக்கூடிய ஹதீஸ் அபூதாவுதிலே பதிவாயிருக்கின்றது எனவே அந்த நபிமார்கள் எல்லாம் எந்த இடத்துல மரணித்தார்களோ அந்த இடத்திலே தான் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ் அவர்கள் ஆயிஷா அலியல்லான் அவர்களுடைய வீட்டிலே மரணித்தார்கள் அவர்களுடைய வீட்டிலே தான் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் அந்த நபிமார்களுடைய உடலை அல்லாஹு தாலா பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறான் அந்த நபி மீது சலவா சொல்வதன் மூலமாக நாங்கள் அந்த நபிக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறோம் அந்த நபியை அல்லாவிடத்திலே புகழுமாறு வேண்டுகிறோம் அந்த நபி மீது மேலும் நாங்கள் சலாமும் சொல்கிறோம் சலாம் என்றால் ஈடேற்றம் என்று அர்த்தம் சலாம் என்றால் அந்த நபிக்கு ஈடேற்றத்தை கொடுப்பாயாக பிரச்சனைகள் தொல்லைகள் துன்பங்கள்லிருந்து ஒரு பாதுகாப்பை வழங்குவாயாக சலாமத் சலாமத் தான் பாதுகாப்பு ஈடேற்றம் பிரச்சனை இல்லாத ஒரு நிலைமை அதுதான் சலாமத் எனவே ஆபத்தில்லாத ஒரு நிலைமையை அந்த நபிக்கு உருவாக்கு என்று நாங்கள் சலாமின் மூலமாக சொல்கிறோம் எனவே அல்லாஹு தாலா இன்னல்லா உமலாயகத்தை சொல்லுவோம் நல்ல நபி யாயுள்ளது நான் சொல்லு அலைஹி வசல்லிமூ தஸ்லீமா அந்த நபி மீ சலவாத்தும் சொல்லுங்கள் சலாமும் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா நமக்கு கட்டளையிடுகிறான் எனவே நபி மீது சலாம் சொல்கிறோம் என்றால் அந்த நபியை பாதுகாப்பாயாக அவர் உயிரோடு வாழக்கூடிய காலத்திலும் பாதுகாப்பாயாக அவர் மரணித்ததுக்கு பின்னாலும் அவரை பாதுகாப்பாயாக என்று அந்த நபிக்கு சலாமத்தை கொண்டு நாங்கள் துவா கேட்கிறோம் எனவே அந்த நபி மீது நாங்கள் சலவாத் சொன்னால் அந்த சலவாத்துகள் நபிக்கு எடுத்து காட்டப்படுகின்றன அது எத்தி வைக்கப்படுகின்றன அல்லாஹ் தாலா வானவர்கள் சிலரை சாட்டி வைத்திருக்கிறான் அந்த வானவர்களுடைய வேலை என்னவென்றால் நாங்கள் நபி மீது சலவா சொல்லும் போது அந்த சலவாத்தை எடுத்து கொண்டு செல்கிறார்கள் ரசூல்லாய் சலல்லா சொன்னார்கள் சல்லு அலைய என் மீது நீங்கள் சலவா சொல்லுங்கள் ஃபைன் சலா தக்கும் தபுலுகுனி ஹைசு குந்தும் நீங்கள் எங்கிருந்த போதிலும் நீங்கள் எந்த தொங்கலில் இருந்தாலும் இலங்கையில் இருக்கலாம் இந்தியாவில் இருக்கலாம் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் ஹைசு குந்தும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அது எனக்கு எத்தி வைக்கப்படுகின்றது அல்லாஹ் தாலா வானவர்களை சாட்டியிருக்கிறான் என்ற ஒரு செய்தியை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலே சொல்லம் அருள் சொன்னார் எனவே அன்பான் தி இஸ்லாமிய சோர்லே இந்த மக்காவுக்கு போகிற மதீனா போகிறவங்கள்ட்ட என்ன சலா தெத்தி வைங்க என்ன சலா தெத்தி வைங்கன்னெல்லாம் நாங்கள் கஷ்டப்படுத்தவே இல்லை ஏன்னா சொன்னால் அவங்க மறந்துடுவாங்க சில வேலை அவங்களுக்கு ஹோல்சேலாக ஒவ்வொருத்தரும் சொல்ல யார்கிட்ட சலவாத்தை சொல்கிறேன்டே தெரியாமிக்கு ஆனால் அல்லாஹு தாலா சலவாத்துகளை எத்தி வைக்கிறதுக்கு மலக்கு மாற சாட்டிக்கான் சல்லு அலைய என் மீ சலவா சொல்லுங்க ஃபைனா ஃபைன் சலாத்துக்கும் தபுலுகு நீ ஹைசு குந்தும் நீங்கள் எங்கிருந்த போதிலும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சலவாத் எனக்கு எத்துகின்றது என்ற ஒரு செய்தியை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலே சொல்லம் அருள் சொன்னார் அன்பான் தே இஸ்லாமிய சோர்லே நாங்கள் சலவா சொல்ல வேண்டிய இடங்களில் குறிப்பாக சலவா சொல்ல வேண்டிய இடங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு இடம்தான் நாங்கள் எங்களோட தேவைகளை அல்லாட்ட கேட்கும் போது பிரார்த்தனை புரியும் போது நபி மீது சலவா சொல்வது நபி மீது எந்த நேரத்தில் அல்லாவிட்டில் பிரார்த்தனை புரியும் போது எங்களோட தேவைகளை கேட்கும் போது அதற்கு முன்னால் நபி மீது சலவா சொல்வது இந்த ஒரு சம்பவம் அதாவது திருமிதியில் வருது ஒரு மனிதர் அவர் தொழுகையில் துவா கேட்கிறார் அல்லாவை புகழ் அல்ல ரசூல்லா மீது சலவா சொல்ல இல்லை அப்போ துவா கேட்குறத்துட முறையில் உண்டு அல்லாவை புகழ்வது அல்லாவை எப்படியெல்லாம் புகழ முடியுமோ அப்படி புகழ்வது எங்கள்ட தேவையை மட்டும் கேட்குறல்ல அல்லாவை புகழணும் அல்லாவை புகழ்வதை அல்லா விரும்புகிறான் அல்லாவை பெருமைப்படுத்துவதை அல்லா விரும்புகிறான் பெருமைக்குரியவன் அல்லாஹ் மனிதனை புகழ்ந்தா மனிதன் விரும்பக்கூடாது 
ஆனால் அல்லாவை புகழ வேண்டும் அல்லாவை புகழ்வதை அல்லா விரும்புகிறான் எனவே எங்களுக்கு முடியுமான வார்த்தைகளை கொண்டு அல்லாவை புகழ்றது அலமதுல்லா நஹ்மதுல்லா அஹமது ஹம்தன் கசீரா அதிகமாக அல்லா புகழ்கிறேன் இப்படி பல வார்த்தைகளை கொண்டு அந்த ரசூல் சல்லா சொன்ன அல்லாவை புகழ்ந்திருக்கிறார் நாளைய மறுமையில் ஷஃபா சீவக்கு முன்னால் ரசூல்லா சல்லா சொன்னால் சுஜூதில் விழுந்து கண்டு அல்லாவை புகழுவாங்க அல்லாவை புகழ்வது தான் செய்வாங்க வேற ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் ஷஃபாத்துக்கு முன்னால் அல்லாவ எப்படி புகழ்வாங்க என்றால் பல வார்த்தைகளை கொண்டு புகழ்வார்கள் அப்படியான வார்த்தைகளை கொண்டு உலகத்தில் யாரும் இதற்கு முன்னால் புகழ்ந்திருக்க மாட்டார் அப்படியான சில வார்த்தைகளை அல்லாவுத்தால இல்ஹாமாக்கி கொடுப்பான் ரசூல்லாவுக்கு உதிப்பாக்கி கொடுப்பான் அப்படியான வார்த்தைகள் ரசூல்லாவ அல்லாவ புகழக்கூடிய வார்த்தைகளை கொண்டு புகழ்ந்து கொண்டே இருப்பார் புகழ்ந்து கொண்டு நிறைய அப்படி புகழக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாவுத்தாலா உத்தரவு கொடுப்பான் ஷபாச்சி சல் துழுத்த கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் இஷ்ஃபா துஷஃபா நீங்கள் ஷஃபாத் செய்யுங்கள் பரிந்து பேசுங்கள் உங்களை ஷஃபாத் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று அல்லாஹ் அப்ப உத்தரவு கொடுப்பான் அதுக்கு பின்னால் தான் அந்த சூழ்லாம் தனது தேவையை இந்த உம்மத்தில் கேள்வி கணக்க முடிக்குமாறு அல்லாட்ட வேண்டுவாங்க ஷஃபாத் அப்போ அல்லாவை புகழ்வதிக்குதே அது பெரிய ஒரு அமல் அல்லாவை புகழ்ந்ததுக்கு பின்னால் நபி மீது செலவாக சொல்லணும் இது துவாட முஸ்தஹப்பான முறைகளில் மிக முக்கியமான ஒன்று அப்போ ஒருவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அல்லாமே அல்லாவை புகழம் இல்லை சலவா சொல்லம் இல்லை வெறுமனே துவா கேட்குறார் இப்போ சுல்லாய் சொல்லலான்னு சொன்னாங்க அஜிலஹாதா இவர் அவசரப்பட்டுட்டார் அவசரப்பட்டுட்டார் இப்போ சுல்லா சொன்னாங்க இதா சொல்லா அதுக்கும் இதா சொல்லாண்டா இவர்தர தொழுததாக இருக்கலாம் அல்லது துவா கேட்டாலும் விளங்கலாம் நீ உங்கள் ஒருவர் துவா கேட்டால் புகழுங்கள் ஆரம்பமா அல்லாவை புகழுங்கள் அதுவும் அல்லாவை புகழ்வது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி புகழுங்க புகழ்ந்ததுக்கு பின்னால சும்மயு சொல்லி அலன் நபி நபி மீது செலவா சொல்லுங்க செலவா சொன்னதுக்கு பின்னால சும்மது பிமாஷா அதுக்கு பின்னால் அவர் நாடியதை துவா கேட்கட்டும் என்று ரசூல்லாய் சொல்லல்லால் சுமோர்கள் நமக்கு வழிகாட்டினார்கள் எனவே குறிப்பாக நபிமி செலவா சொல்லக்கூடிய இடங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு இடம் துவாக்கள் பிரார்த்தனைகள் புரிவதற்கு முன்னால் ரசூல்லா மீது செலவா சொல்வது ரசூல்லா மீது அப்போ நாங்கள் விளங்கலாம் குறிப்பாக சில இடங்கள்லே செலவா சொல்வது வாஜிப் கடமை இன்னும் சில இடங்களில் செலவா சொல்வது குறிப்பிட்ட இடங்களில் சுண்ணா நபியலார் செலவா சொன்ன குறிப்பிட்ட இடங்களில் எந்த இடத்துல காட்டி தந்தாங்களோ அந்த இடத்துல மாத்திரந்தான் செலவாத்து வரும் அப்படி இல்லாமல் பொதுவாக நாங்கள் செலவா சொல்கிறால் அது எந்த நேரமும் சொல்லலாம் நாங்கள் வெளிவாசலுக்கு போகக்கூடிய அந்த நேரங்கள் தவிர அறுவறுப்பான இடங்களை தவிர பொதுவாக எந்த நேரங்களிலும் எந்த நேரத்திலும் அந்த நபி மீது சலவா சொல்லலாம் சலவா சொல்லு பொதுவாக சொன்னா இந்த சலவா சொல்லும் போது அல்லாஹு தாலா நமக்கு தரக்கூடிய பாக்கியம் பல பாக்கியங்களை தருகிறார் ஒன்று மறுமையில் கிடக்கக்கூடிய பாக்கியம் இன்னொன்று இந்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் உபயுபனு காபு ரலி அல்லாஹ் அனு அவர்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்களிடத்தில் கேட்குறாங்க யார் ரசூலுல்லா ஏண்ட பிரார்த்தனைகளில் ஏண்ட பிரார்த்தனைகளில் ஒரு மூணில் ஒண்ட உங்களுக்கு செலவா சொல்வதாக ஆக்கி கொள்ளட்டுமா என்ன பிரார்த்தனைகளில் மூணில் ஒன்ற உங்களுக்கு செலவா சொல்வதா உங்கள் மீது செலவா சொல்வதாக ஆக்கி கொள்ளட்டுமா என்று நபியலார் சல்லா ஒலே செல்லம் அவர்களிடத்துல உபயிபனு கஅப் ரலி அல்லாஹ் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது 
ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலேசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு அதைவிட கூடுதலாக என் மீது செலவா சொல்ல முடியும் என்றால் அப்படி செய்யுங்கள் என்று நபியலார் சல்லாஹ் அலேசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அரைவாசி என்ற துவாக்கள் அரைவாசி உங்களுக்கு செலவா சொல்லட்டுமா என்று கேட்ட நேரத்தில் இப்போ சூழ்நாய் சல்லா அல்சு அவர்கள் சொன்னாங்க உங்களுக்கு முடியும் அண்டா மூணில் இரண்டு அதாவது நீங்கள் துவா கேட்கக்கூடிய நேரங்களில் மூணில் இரண்டு நேரங்கள் என் மீது செலவா சொல்வதாக ஆக்கிக்கொள்ள முடியும் என்றால் அப்படி செஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ உபய் இவனுக்கு அபிர் அடி அல்லானு சொல்கிறாங்க அப்போ என்னை பிரார்த்தனைகள் அனைத்தையும் உங்கள் மீது செலவாத்தாக ஆக்கிக் கொள்ளட்டுமா என்று கேட்ட நேரத்தில் இப்போ சூழ்நிலை சொல்லலாம் சொன்னாங்க அப்படி நீங்கள் என் மீது அதிகமாக இந்த நேரம் செலவா சொல்லக்கூடியவராக இருந்தால் உங்களுடைய கவலைகள் போக்கப்படும் இதன் யுக்ஃபா ஹம்முக் உங்களோட கவலைகள் இல்லாமல் போகும் வயுஃபர் ல கதம்புக் உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்று ரசூலுல்லாய் சொல்லல்லாள் சொன்னார் எனவே பிரார்த்தனைகள் நாங்கள் செய்கிறோம் பிரார்த்தனைகள் செய்யத்தான் வேண்டும் எங்களோட தேவைகள் அல்லாவிடத்தில் கேட்கத்தான் வேண்டும் ஆனாலும் இதை விட ஒரு சிறப்பான அமல் என்று நாங்கள் இந்த அதிச நோக்கும் போது விளங்கக்கூடிய விடயம் என்னவென்றால் ரசூல்லா மீது எந்த நேரம் செலவா சொல்ல முடியும் என்றால் அதுவே ஒரு பிரார்த்தனையாக அமைந்து விடுகின்றது அதன் மூலமாக அல்லாஹு தாலா எம் மீது செலவா சொல்கிறான் ஒரு செலவா சொன்னால் பத்து செலவாத்து கிடைக்குது அல்லாவுடைய பாமன்னிப்பெல்லாம் கிடைக்குது அல்லா எங்களை பற்றியெல்லாம் நல்லடியார்களிடத்தில் மலாய்க்கா மார்களிடத்தில் புகழ்ந்து பேசுகிறான் என்பது மட்டுமல்ல எங்களோட கவலைகள் நீங்குது உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுது என்று ரசூலுல்லா சல்லா சுமர்கள் கூறக்கூடிய ஹதீஸ் திருமிதியிலே பதிவாயிருக்கின்றது இதனை நிறைய உலமாக்கள் ஹதீஸுன் ஹசனுன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு ஹதீஸாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அன்பான் இந்த இஸ்லாமிய சோர்லே நாங்கள் செலவா சொல்வதால் எங்களோட கவலை நீங்குது அதே போல் அல்லா உடத்தில் பா மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய இடத்துல இஸ்திகுஃபார் செய்யக்கூடிய இடத்துல எங்களோட பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவது போல் எங்களோட கவலைகள் நீங்குது ரசூல்லாய் சொல்லல்லாள் சொன்னாங்க மல் லசிம் அல் இஸ்திகுஃபார் யார் பா மன்னிப்பு இஸ்திகுஃபார் செய்வதை லசிம எந்த நேரமும் செய்கிறாரோ ஜால் அல்லாஹுலோ மின் குள்ளி ஹம் மின் ஃபரஜா கவலைகளுக்கு நிவாரணங்களை அல்லாஹ் தாலா கொடுப்பான் ஒமிங் குள்ளி லீக்கின் மஹ்ரஜா அவருக்கு வரக்கூடிய நெருக்கடிக்கு விடுதலையை அல்லாஹு தாலா கொடுப்பான் வரச கௌமின் ஹைசுலா எஹ்தசிப் அவனுக்கு நிறையா நினையாத புறத்தில் அல்லாஹு தாலா ரிசுக் அளிப்பான் என்று ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் சுமன் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே அன்பான் இஸ்லாமிய சோர்லே எங்களோட வாழ்க்கையில் இந்த சலவாத்து இஸ்திகார் என்பது எந்த நேரம் வர வேண்டியுண்டு நாங்கள் இந்த பொருள்களை விளங்கி அல்லாஹும் மீது அல்லாவை புகழ்வது அதே போல் ரசூல்லா மீது செலவா சொல்வது என்ற அந்த இபாதத்துகளை எங்களுக்கு முடியுமான நேரங்களெல்லாம் அந்த குறிப்பிட்ட நேரங்களில் செய்வது போலயே பொதுவாக இந்த நேரங்களெல்லாம் செய்வதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இவைகளை செய்வதன் மூலமாக அல்லாஹு தாலா இரு உலகத்திலும் எங்களுக்கு சிறப்புகளை தருகிறார் எனவே நாங்கள் குறிப்பாக மறுபடியும் சொல்கிறேன் குறிப்பாக செய்யப்படக்கூடிய நேரங்கள் ரசூல்லா காட்டி தந்திருக்க வேண்டும் அது வெள்ளிக்கிழமை நாட்களை ரசூல்லா இஸ்லாம் காட்டி தந்திருக்கிறார்கள் ரசூல்லா பிறந்த நாட்களை காட்டி தரவில்லை ரசூல்லாவுடைய பிறந்த நாளில் செலவா சொல்லுங்கன்னு எப்பயும் சொல்லவில்லை ஆனால் வெள்ளிக்கிழமை நாளில் செலவா சொல்ல சொன்னாங்க அதையும் செலவா சொல்லும் போது கூட்டாக சேர்ந்து எல்லாரும் சத்தமாக சொல்லுங்கள் என்று அப்படி ஒரு முறையை காட்டி தரவும் இல்லை எனவே நாங்கள் செலவா சொல்லும் போது எங்களோட நஃப்ஸுக்கு எங்களோட எங்கள் எங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய முறையில் இந்த செலவாத்துகளை திக்கிர் என்று நாங்கள் நினச்சி ஒரு துவா என்று நினச்சி நாங்கள் ஏனைய திக்கிர்களை செய்வது போல வெறும் சப்தத்தை கூடுதலாக உயர்த்தாமலும் சப்தத்தை நல்லாவே தாழ்த்தாமலும் திக்கிர் என்ற அடிப்படையில் இந்த செலவாத்துகளை சொல்லணும் விசேஷமாக ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் மாலையில் பத்து முறையாவது செலவா சொல்லக்கூடிய ஒரு முறையை தொசுல்லா காட்டி தந்திருக்கிறார் இதை விட எப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு செலவா சொல்ல முடியுமோ அந்த செலவாத்து சொல்லணும் இந்த செலவாத்துகளில் மிகச்சிறப்பான செலவாத்து சலாத்துல் இப்ராஹிமியா இந்த செலவாத்துல் இப்ராஹிமியா மாத்திரம் ஏழு சீகா அல்ல எட்டு சீகாக்களில் ஏழு முறையில் வந்திக்கு இல்லை மலா இப்ராஹிமோ ஆலால் இப்ராஹிமன் வாரதுதான் 
வபாரி கலாம் முகமது வாலா அலி முகமதன் வாரு தான் ஆனால் இதில் ஏழு அல்ல எட்டு முறைகள் சகிகான ரிவாயத்துகள் வந்துக்குது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அந்த சலவாத்துல இப்ராஹிமியாவுடைய சீகாக்கள் ரசூல்லா காட்டி தந்த அந்த சலவா சொல்லக்கூடிய முறைகளை இன்ஷால்லா முடியும் என்றால் பார்ப்போம் எனவே அல்லாஹ் சுபானு தாலா அவனுடைய தீன விலங்கி அமல் செய்வதற்கு நம் அனைவருக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக வாஹ் தவான் அலமதுல்லார்